mambo vipi mtazamaji wa Bongo TV kama kawaida yetu kuleta exclusive interview na hapa tupo Tabata Senene kama siku sehemu ya Luku ni sehemu ambako anaishi sister Faye pamoja na bwana wake All Star lakini mimi zaidi ilikuwa ni issue ndoa ilikuwa ni gumzo sana lakini tukaona tufike hapa kwenye msikiti tukakutana na Sheikh ambaye amefundisha hii ndoa kwa hiyo hapa tupo kwenye sehemu ya msikiti unaitwa msikiti Zaidi Ben Hadi kwa zaidi tunataka tusikie kauli yako yeah. wewe ndio ulifundisha hii ndoa sasa jina lako msikiti msikiti kwa sehemu gani mimi jina langu naitwa Yahya Husaini Kulonwa. Ni mamu wa msikiti Zaidi Ben Hari. Na ndiyo niliyofanya tukio la kumuozesha huyu Faizat pamoja na Fahmi. Ikiwatambua kwa majina hayo baada ya Fahmi kusilimu. Hivyo nimelifanya tukio hilo maeneo haya ya Tabata Machimbo katika msikiti huu unaotambulika kwa jina la Zaidi Ben Hari. Kwa hiyo na watoa wasiwasi watu wote kwamba huyu bwana ni kweli ameoa hivyo huyu binti ni mkewe. Mm. E, kwa hivyo na watoa wasiwasi wote kama wana wasiwasi hakuoa ameoa na mimi ndio nimemuozesha na ratiba zote harakati zote za kisheria mm. na vigezo vyote nimefuatilia katika kulikamilisha hilo. Okay. Yeah. Okay. Kwa hiyo pia ndugu kwa pande zote walikuepo na walitikwa e, ndugu mashahidi. Kwa, ndugu mashahidi walikuepo lakini upande wa mwanamke wengi wapo mkoani kwa hivyo tulifanya mawasiliano nao baada ya kuwa tunataka kufungisha ndoa hii kama zilivyokuwa taratibu zetu mm. hawakuwepo pale lakini tulifanya mawasiliano nao mm. hivyo wakaridhia kwamba swala hilo lifanyike okay. hivyo tukalifanya okay. insho ambayo ilikuwa inazungumzwa sana ni insho ya, ya umri hivi kwenye dini yetu tunasemaje haya mambo mashaallah <laughs> swala la umri kwenye dini yetu hali hitaji kwamba umri uwe kiasi gani kama nilivyokuwa nimezungumza katika kule ndani tulivomaliza kufanya swala la juma kwamba umri kuna umri ambao wanasema kama serikali kwamba uolewa baada ya kufikisha miaka 18 lakini katika taratibu za dini mtu anaolewa kwa umri wa aina yoyote hata kama ndiye ameolewa amezaliwa leo au amezaliwa leo wa kike au wa kiume amezaliwa leo ana haki ya kuozeshwa lakini swala la ijimai ndio halihitajiki kufanyika katika umri mdogo umri mdogo kwa hivyo na hivyo hivyo pia tukiangalia umri wa hawa watu tulivyohoji ni kwamba mwanaume amekidhi vigezo vyote vya kidini hata vya kiserikali na mwanamke pia ni kwamba tu alimvuka kidogo mwana mwanaume na hili tunasema amefanya tukio la sunna kwa sababu hata mtume wetu ameoa akiwa na miaka 25 halafu mkewe ana miaka 40 unaona kwamba ni mbali gani amefanya kwa hiyo katika mazingira ya dini yetu hili halina wasiwasi kabisa na mimi nazungumza kwa sababu hivyo viko katika vitabu wakihitaji wote wale tutawaonyesha kwa hiyo swala liko vizuri okay swala langu hapa kuna vitu gani vya kuzingatiwa kama ustazi ukiambua mtu anataka kufundishwa ndoa na mtu yeah. alikuwa dini nyingine vitu vya kuzingatia hususan ni, ni kwa mtu ambaye ni mwanamke okay. kama akiwa ameslimu kama akiwa amesilimu kuna vitu tunauliza kabla ya kusilimu sababu zilizompelekea kusilimu alikuwa anaishi wapi kabla ya kusilimu baada ya kusilimu yuko wapi hizi ni sababu kuu ambazo tunaziangalia kwa mtu ambaye anasilimu lakini katika kuozesha taratibu zinazofanyika kwa mtu ambaye ni muislamu na taratibu zinazofanyika kwa mtu ambaye si muislamu baada ya kusilimu ndio zile zile kwamba tutauliza tu kwamba yeye ameridhia kuoa na binti naye ameridhia kuolewa. Taratibu hizi zikikamilika basi sisi sheria inatupa njia ya kukamilisha ndoa. Okay, na nadhani ni hayo tu ambayo tulikuwa tumetuletea huku kwa sababu kama nilivyokuambia awali, hii yes. dunia sasa hivi kuna vitu vingi sana. Sasa kwa wasanii yes. umekuwa kizusha sana hizi issue. Kwa hiyo sisi kuja huku ilikuwa ni kama kupata uthibitisho kama ulivyotupa hivyo. Yes. Labda watu ambao kama wana wana, wana acti ndoa, wamefunga ndoa ama hii inaleta picha gani? Labda kwa upande wa dini kuna kuna dhambi yote ama ya isui kufanya hivi. Ah kwa kwa swala la acti kwenye dini halikubaliki kabisa kwa sababu mtume anatuambia kwamba thalathu jildu hunna jildu wa hazil hunna jildu mambo matatu ukweli wake ni ukweli na uongo wake ni ukweli miongoni mwa hayo mambo matatu ni ndoa hauwezi kumtania hata ni binti yako anapita kaambia nimeshakuozesha na yule tayari ni mkewe huyo ah eh hai, hakuna utani na kuacha vile vile hakuna utani na kusilimu vile vile hakuna utani mtu akishasilimu amesilimu ni kweli kweli hakuna utani katika hili okay. kwa katika masuala ya dini hamna utani bwana bwana fahimu muundo umlimsilimisha bwana fahimu alisilimishwa na 
usadhi wetu ambaye ni usadhi wa madrasa kitwa Shaaban. Yuko hapa? Yuko hapo huyu hapa. Ninaye Shahi ambaye amemsimamisha bwana. Tuko na kutambua hall ni hall star kwa jina la usanii lakini sasa hivi ni jina lake ni, ni jingine pia. Labda wewe ndio umemsimamisha? Naam. Labda walikuja tu walikujaje kujaje na wakakwambiaje? Naam mimi nilikuwa nikifundisha pale eh. Ni dai ilikuwa kama dai saa 12 naelekea hivi. Eh saa 12 alikuja dada ambaye nilimsimamisha kwa sababu anaitwa Najib. Maana mm. alikuja kanaambia kwamba kuna watu ambao walikuwa wanataka kusilimu. Kwa hiyo kwamba ile kuponi wajibu kwangu mimi nitoke nifanye haraka basi wale watu waende wakasilimu. Mm. Na alinisitiza kwamba nifanye haraka. Basi mimi nilifanya haraka kweli. Badala ya pale nikabeba basi nikimaliza kufundisha hapo watoto nitaje. Kwa kweli Hali sasa nikwambiaje? Fahim. Fahim ndio badala kutoka hapo sasa nilivyoenda kule. Nilipofika kule ndio nikaambia bwana watu wengine wanataka kusilimu kwa hawa hapa. Kwao nikakuta wawili na mmoja alikuwa hayupo kwa muda ule. Kwao nilisilimisha siku ile watu watatu. Nikamsilimisha yule shekhe pale, ndio alikuwa anaitwa huyo ndio Fahim, ndio badala pale ka tumempa kwa jina nani? La Fahim. Na badala pale nikamsilimisha na dada yule mwingine ambaye badala pale aka jina yake Najma na mwingine tukamsilimisha eh msana wake wa kazi na baada mwingine yule shekhe alikuwa aitwa nani si badala pale masoko badala pale akasilimu akawa ndo nani Uthman okay eh sasa nataka tujue eh bwana Fahim yeye jina alilitaja alitaka yeye aitwe Fahim au wewe ulimpa jina ah yeye mwenyewe mimi nilitaka nimchagulie jina ila yeye mwenyewe akahamisha alichagua ile jina la Fahim okay eh basi nikamwambia basi sawa ajina shida sana sana